ஹாரி பாட்டர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய கேரக்டரோட ட்ரூ ஆரிஜின் என்னன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு புரியாத புதிர் மாதிரியே இருக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் தான் செவர ஸ்னேப் செவர ஸ்னேப் வந்து எந்தெந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஹாரியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாருன்றதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சவரஸ் நேப் வந்து எப்பெல்லாம் ஹாரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாருன்றதை பத்தி தான் அந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் சவரஸ் நேப் வந்து பிலாசபர் ஸ்டோன்ல ஹாரியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக கவுண்டர் கேஸ் ஒன்னு காஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா குரில் வந்து ஹாரி எப்படியாவது மேல இருந்து விடணுன்றதுக்காக அவரோட ப்ரூம் ஸ்டிக்கை நோக்கி ஒரு கேர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அது கவுண்டர் கேர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தான் ஸ்னேப் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனா ஹெர்மாயி அதை பார்த்துட்டு ஸ்னேப் தான் இதுக்கு எல்லாத்தையும் காரணம்னு சொல்லி அவரோட ட்ரெஸ்ல வந்து நெருப்பு வச்சிருவாங்க அப்ப குரலுக்கு அந்த ஐ கான்டாக்ட் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் வந்து ஹாரி வந்து திருப்பி நார்மலா வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் கிரிஃபண்டோரோட நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆன அஃபுல் பாப் வேர்ஸ் கிரிஃபண்டோர் மேட்ச்ல ஸ்னேப் தான் வந்து ரெஃபரியா இருப்பாரு இது காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்னேப் வந்து ஹாரிக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாதுன்றது என்ஷோர் பண்றதுக்காக ஒரு ரெஃபரியா மாறி இருப்பாரு ஆனா எல்லாமே என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னேப் வந்து கிரிஃபண்டோரோட பாயிண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து ரெஃபரி பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபசர் குரில் வந்து என்ன நோக்கத்தோட இங்க வேலை செய்யறாரு என்னென்னலாம் ஒரு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்ற விஷயத்துல வந்து ஸ்னேப் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு என்னதான் ப்ரொஃபசர் குரில் எல்லாரையும் டைவெட் பண்ற மாதிரி ஹாக்வட்ஸ்ல ஒரு மவுண்டன் ட்ரால் இறக்கி விட்டாலும் ஸ்னேப்போட நோக்கம் எல்லாம் குரில் என்ன பண்றாருன்றத பாக்குறதுல தான் இருக்கும் அதனால ஸ்னேப் வந்து குரில ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு அந்த தேர்ட் ஃபுளோர்ல குரில நிறுத்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஓவர் ரைட் பண்ணுவாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரிலுக்கும் ஸ்னேப்புக்கும் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் அதுல ஸ்னேப் என்ன சொல்லுவாரு பாத்தீங்கன்னா என்ன எதிரி ஆகணும்னு நினைக்காத குரில் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் சேம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்னேப்புக்கும் லாக் அவுட்டுக்கும் வந்து டுவெலிங் நடக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் காமிச்சிருப்பாங்க அப்ப ஸ்னேப் வந்து எக்ஸ்பெல்யாமஸ் யூஸ் பண்ணுவாரு அந்த எக்ஸ்பெல்யாம ஸ்பெல் தான் வந்து ஹாரியோட ட்ரேட் மார்க் ஸ்பெல்னே சொல்லலாம் அதுல இருந்தா ஹாரி வந்து அந்த ட்ரேட் மார்க் ஸ்பெல்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதை யூஸ் பண்ணி தான் வால்டி மாட்டியோ ஃபைனலா டிஃபீட் பண்ணிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரிக்கும் டிராக்கோக்கும் வந்து ஒரு டுவெல் நடக்கும் அந்த டுவெல்ல வந்து டிராக்கோ வந்து ஒரு ஸ்னேக் அன்லீஸ் பண்ணி விட்டுருவாரு அந்த ஸ்னேக் வந்து ஹாரிக்கு எந்த ஆபத்தும் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஸ்னேப் வந்து அந்த ஸ்னேக் உடனே அழிச்சிருவாரு அதே மூவில பாத்தீங்கன்னா பிளிச்சோட கேட்டான நாரஸ் வந்து பேஸ்லஸ் கூட ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்துட்டு பேட்ரிஃபைடா இருக்கும் இப்ப ஹாரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க அதனால இவங்க தான் அதுக்கு காரணம்னு எல்லாருமே அக்யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப ஸ்னேப் வந்து டபுள் டோர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் தப்பான நேரத்துல தப்பான இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அவங்க இது காரணமா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு அப்போ வந்து ஸ்னேப் வந்து ஹாரி எப்படியா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் தான் நினைச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பிரிசினர் ஆஃப் ஆஸ்கன் மூவில பாத்தீங்கன்னா சீரியஸ் பிளாக் வந்து ஹாரியை சாகடிக்க போறாருன்ற மாதிரியே ஒரு நியூஸ் பரவிட்டு இருக்கும் அதனால ஸ்னேப் வந்து ஹாரிய வந்து எப்பவுமே வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஹாரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரொம்ப நேரமா அங்கே இல்லாததை பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டீக்கிங் ஷாக்குல தான் ஹாரி இருப்பாருன்னு நான் நினச்சிட்டு அந்த ஸ்டீக்கிங் ஷாக்குள்ள போறதுக்கு முடிவெடுப்பாரு அதுவும் இல்லாமல் ஒரு என்ன யோசிப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் வந்து ஹாரிய கேப்சர் பண்ணிட்டு ஹாரி எப்படியாவது சாகடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருப்பாரு அதனால எப்படியாவது சீக்கிரம் போய் ஹாரியை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக ஸ்டீக்கிங் ஷாக்கு வேகமாக போவாரு அப்போதான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீமஸ் லூப்பின் அவரோட உல்பேன் போர்ஷன் எடுத்துருக்க மாட்டாரு அதனால ரீமஸ் லூப்பினோட டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அங்கே வரப்போகுதுன்ற ஒரு விஷயமும் அவர் ஸ்டீக்கிங் ஷாக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டீக்கிங் ஷாக்ல இருந்து வெளியே வரும்போது <laughs> ஹாரி வந்து என்ன பண்ண காத்துட்டு இருக்காரு அதுவும் இல்லாம டம்பிள் டோர் வந்து என்ன ஐடியாவோட இருக்காருன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிளட்ஜ் வந்து டொலோரோ சம்பிரிட்ஜுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்டடா வந்து நிறைய பவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அதனால அவருக்கு அதெல்லாம் தெரிவிக்கிற விதமா வந்து ஹாரியை வந்து டார்ச்சர் பண்றதுக்காக வந்து அவரை பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க வெரிடாசரம் யூஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து உண்மையை வாங்கலாம்னு நினைச்சிருப்பாங்க ஆனா ஸ்னேப் வந்து ஒரு ஃபேக்கான போர்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்னேப் அங்க இருந்து வெளியே போகும்போது ஹாரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு பேட் 
செவர ஸ்னேப்போட போஷன்ஸ் புக்கை தான் வந்து ஹாரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த புக் மூலியமா தான் நிறைய புது ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் கத்துட்டு இருப்பாரு அதுவும் இல்லாம மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட அவுட் சைன் பண்ணுவாரு சொல்லலாம் அந்த போஷன்ஸ் கிளாஸ்ல அப்படி அந்த போஷன்ஸ் கிளாஸ்ல ஹாரி எக்ஸப்ஷனலா இருந்ததுனால ஹாரஸ் லகான் கிட்ட நல்ல பேர் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம வால்டிமார்ட் ஹாரஸ் லகான் கிட்ட என்ன சொன்னாருன்ற பிளாஷ்பேக்கை பத்தியும் தெரிஞ்சுப்பாரு இதுவும் வந்து ஹாரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லலாம் அதுக்கும் வந்து ஸ்னேப் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருப்பாரு இது போக ஸ்னேப் கண்டுபிடிச்ச அந்த செக்டம் செம்பரா ஸ்பெல்ல தான் வந்து ஹாரி வந்து டிராக்கோமால யூஸ் பண்ணுவாரு அப்படி டிராகோ மேலே யூஸ் பண்ணும் போது டிராகோ உடம்பு ஃபுல்லாகவே கட்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஸ்னேப் வந்து இந்த பாய் ஸ்டாலிலுக்கு வந்திருப்பாரு வந்துட்டு யாருக்குமே இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லாமல் டிராகோ மால்ஃபாயை க்யூர் பண்ணிட்டு ஹாரியை பற்றி அந்த விஷயமும் சொல்லாமே அங்கேருந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மூவியோட எண்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டம்புல்டோரை வந்து டிராகோ டிசார்ம் பண்ணியிருப்பாரு அப்போ ஸ்னேப் வந்து ஹாரியை குவைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அஸ்ட்ரானமி டவர் மேலே ஏறி போவார் அப்போது ஸ்னேப் வந்து ஒரு வாண்டை எடுத்து டம்புல்டோரை சாகடிச்சிருவார் டம்புல்டோரை சாகடிச்ச உடனே ஹாரி என்ன நினைப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேப் வந்து வால்டிமாட்டோட ஒரு கையாலுன்னு நினைப்பாரு அதனால ஸ்னேப்பை வந்து திருத்திட்டே அங்கேருந்து போவார் அப்போ பெலாட்ரிக்ஸ் லிஸ்ட் செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹாக்ரிடோட வீடை எரிச்சிருப்பாங்க அப்போ இவர் வேகமாக ஓடி வரதை பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்பெல்லை காஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஸ்னேப் வந்து ஹி பிலாங்ஸ் டு த டார்க் லார்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது அவன் டார்க் லார்டு காணவன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுவார் இது மூலியமா வால்டு மட் என்ன பிளான்ல இருக்காருன்றதை வந்து ஆர்டர் ஆஃப் யூனிக்ஸ்ல சொல்றதுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஹாரி வந்து ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த டெட்லி ஆலோஸ்ல பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் கிரிஃபண்டோஸ் வார்டை வந்து அந்த லேக்ல பிளேஸ் பண்ணது ஸ்னேப் தான் அதை பிளேஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவர் டவு பெட்ரோனோஸ் டாவும் வந்து ஹாரிக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக அமைச்சிருப்பாரு அது மூலியமா தான் ஹாரி வந்து இந்த ஒரிஜினல் கிரிஃபண்டோஸ் வார்டு அந்த லேக்ல இருந்து எடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூப்ளிகேட் ஸ்வாடை வந்து பேலாட்ரிக்ஸ் லிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு தந்திருப்பாரு அதுதான் அவங்க ஒரிஜினல் ஸ்வாடு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பேட்டில் ஆஃப் ஆக்வட்ஸ் நடக்கும் போது ஸ்னேப் வந்து ஹாரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுன்றதுக்காக வால்டு மாட்டோ ஒரு பொய் சொல்லிட்டு போகணும்னு நினைப்பாரு அது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஹாரியை ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ வால்டு மாட் அதுக்கு அலோவ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்னேப் தான் மாஸ்டர் ஆஃப் எல்டர் வாண்டு நினைச்சிட்டு நாகினியை யூஸ் பண்ணி ஸ்னேப்பை சாகடிச்சிருவாரு இந்த டையிங் மெமரிஸ்ல தான் வந்து ஸ்னேப் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹாரிக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காருன்றது தெரியும் லில்லி இறந்ததுக்கு அப்புறமே லில்லியோட லவ்வுக்காகவே ஹாரி வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருப்பாரு ஹாரி வந்து வால்டு மாட டிஃபீட் பண்ணதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அதுல முக்கியமான காரணம் வந்து செவர ஸ்னேப்போட ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுனால தான் ஹாரியால ஈஸியா ஜெயிக்க முடிஞ்சு நிறைய கிரிட்டிக்கலான பாயிண்ட்ல செவர ஸ்னேப் தான் வந்து ஹாரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்போதான் எங்கள் சேனல் முதல் வாடி வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ பார்த்தா அனைவருக்கும் நன்றி